আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা এসএসসি পরীক্ষা সম্মিলিত বোর্ড দুই হাজার এর এক নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তা সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এক নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপককে দেওয়া ছিল এ ইকুয়াল থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বি ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু এবং আর ইকুয়াল এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ কমা ওয়াই বিলংস টু এ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখাও যে এ ও বি পরস্পর নিঃসেদ সেট তো চলুন সমাধান করি নিঃসেদ সেট কাকে বলে ইংরেজিতে বলা হয় ডিসজয়েন্ট সেট আমরা জানি দুইটি সেটের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তাহলে ওই সেট দ্বয়কে পরস্পর নিঃসেদ সেট বলে অঙ্কটি সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এ ইকুয়াল থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স এবং বি ইকুয়াল জিরো কমা ওয়ান কমা টু তো এরপরে আমরা যে কাজটা করব এই সেট দুইটার ইন্টারসেকশন বা সেট বের করব এ সেট বি ইকুয়াল তো এ সেটের উপাদান হল থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইন্টারসেকশন বা সেট জিরো ওয়ান টু তো এখানে এ এবং বি সেটের মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান নেই যদি কোনো সাধারণ উপাদান না থাকে তাহলে দুইটি সেট ইন্টারসেকশন করলে আমরা পাবো ফাঁকা সেট আর ফাঁকা সেটকে তিনটি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় একটা হলো ওরি অথবা পাই অথবা শুধুমাত্র দ্বিতীয় বন্ধনী এই তিনটি প্রতীক দ্বারাই ফাঁকা সেটকে নির্দেশ করে তো আমরা যে কোনো একটা ব্যবহার করব তো আমরা ওরি দিলাম এই যে দুইটি সেটের ইন্টারসেকশন করলে যদি ওরি পাওয়া যায় অর্থাৎ ফাঁকা সেট পাওয়া যায় সাধারণ উপাদান যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা ওই সেট দুইটিকে পরস্পর নিশ্চেদ সেট বলতে পারি আমরা লিখতে পারি যেহেতু এ ইন্টারসেকশন বি ইকুয়াল ওরি তাহলে সুতরাং এ ও বি সেট দয় পরস্পর নিশ্চেদ সেট দেখানো হলো তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পাওয়ার অফ এ নির্ণয় করে দেখাও যে এ সেটের উপাদান সংখ্যা এন হলে পাওয়ার অফ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে যেখানে এ ইকুয়াল থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স তো আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এ ইকুয়াল থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরপর এখান থেকে আমরা এ সেটের পাওয়ার সেট বা শক্তি সেট নির্ণয় করব শক্তি সেট কাকে বলে কোনো সেটের সকল উপসেট নিয়ে গঠিত সেটকে ওই সেটের শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট বলা হয় তো উপসেট কিভাবে আমরা নির্ধারণ করব উপসেট একটি সেটের কয়টি উপসেট হবে তা বের করার সূত্র আমরা জানি টু টু দি পাওয়ার এন এখানে এন হলো উপাদান সংখ্যা তো এ সেটের উপাদান এখানে হলো চারটি তাহলে এন এর মান হবে ফোর টু টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল আমরা জানি সিক্সটিন তাহলে এই এ সেটের উপসেট হবে ষোলোটি আমরা তাহলে উপসেটগুলো প্রথমে লিখব উপসেটগুলো লেখার নিয়ম প্রথমে একটা করে লিখতে হবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরপরে দুইটা করে লিখতে হবে থ্রি কমা ফোর থ্রি কমা ফাইভ থ্রি দিয়ে যেটা লেখা যায় থ্রি কমা সিক্স তো থ্রি দিয়ে হয়ে গেল এবার আমরা ফোর দিয়ে লিখব ফোর কমা ফাইভ ফোর কমা সিক্স ফোর কমা ফাইভ ফোর কমা সিক্স ফোর দিয়ে হলো এরপর ফাইভ দিয়ে ফাইভ কমা সিক্স তো ফাইভ দিয়ে একটা লেখা যায় দুইটা করে লেখা শেষ এরপর তিনটি করে লিখব থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি ফোর সিক্স এরপরে থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি দিয়ে যেটা লেখা যায় এরপরে আমরা থ্রি দিয়ে আর লিখতে পারবো না তো থ্রি বাদ ফোর দ্বারা লিখলে ফোর ফাইভ সিক্স এরপরে আমরা চারটে করে লিখব তো চারটি করে একটা লেখা যাবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো সর্বোচ্চ এখানে জয়টা থাকবে তয়টা লেখার পর সবশেষে আমাদের দিতে হবে ওরি কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটি সেট নিজেই নিজের উপসেট অর্থাৎ যে সেটটার উপসেট বের করব সেটা একবার বসবে হুবহু আর ওরি সকল সেটের উপসেট এই যে এখানে আমরা উপসেট বের করলাম ষোলোটি এই উপসেটগুলোকে যদি আমরা আবার অতিরিক্ত সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা আবদ্ধ করি তাহলে এটাই হবে প্রদত্ত এ সেটের শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট তো পাওয়ার সেট আমরা বের করলাম এখন আমাদের দেখাতে হবে এই পাওয়ার অফ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পর এন কে সমর্থন করে তো প্রথমে আমরা লিখব এখানে এ সেটের উপাদান সংখ্যা এখানে দেওয়া আছে কি এন তাহলে এন ইকুয়াল এখানে উপাদান 
কয়টি চারটি তাহলে এন ইকুয়াল ফোর সুতরাং পাওয়ার অফ এ সেটের উপাদান সংখ্যা এখানে আমরা গণনা করে দেখলাম যে ষোলোটা সিক্সটিন কে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে টু টু দি পাওয়ার এই ফোর হইলো কার মান এই ফোর হইলো এন এর মান তাহলে ফোরের পরিবর্তে আমরা এখানে লিখতে পারি এন তো এই যে আমাদের এখানে পাওয়ার অফ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন কে কি করে সমর্থন করে তাহলে আমরা লিখবো সুতরাং পাওয়ার অফ এ এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে দেখানো হলো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই দ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে আর কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং ডোম আর ও রেঞ্জ আর নির্ণয় করো উদ্দীপকে আর ইকুয়াল দেওয়া ছিল এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ ওয়াই বিলংস টু এ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আর এর উপাদানগুলো এক্স কমা ওয়াই আকারে থাকবে এ ক্রমজোর আকারে থাকবে এক্স এর মানটা যেন এর মধ্যে থাকে অর্থাৎ এ সেটের মধ্যে থাকে আবার ওয়াই এর মানটাও যেন এ সেটের মধ্যেই থাকে আবার এক্স আর ওয়াই এই দুটা মাইনাস করলে যেন মাইনাস ওয়ান পাওয়া যায় তো আমরা প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে আর ইকুয়াল এবং এ ইকুয়াল এরপরে লিখবো আর এর বর্ণিত শর্ত হতে পাই এখানে এবং দিয়ে যে শর্তটা দেওয়া আছে আমরা এটা লিখবো এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বা এক্স আর মাইনাস ওয়ানটা এদিকে আসলে হবে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস ওয়াই ওই দিক গেলে হবে প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল এক্স প্লাস ওয়ান তো আমরা এরপর লিখতে পারি এখন প্রত্যেক এখানে কি দেওয়া আছে এক্স বিলংস টু এ প্রত্যেক এক্স বিলংস টু এ এর জন্য আমরা কার মান নির্ণয় করব ওয়াই এর মান ওয়াই এর মান নির্ণয় করি তো এরপর আমাদের এখানে ছক করতে হবে উপরে এক্স আর নিচে দেবো ওয়াই তো এখানে আমরা ঘর করব কয়টা এখানে এ সেটের উপাদান জয়টি ততটি এখানে চারটি তাহলে আমাদের চারটি ঘর করতে হবে আর এক্স এর মানগুলো আমরা কী নিবো যেহেতু বলা ছিল এক্স বিলংস টু এ অর্থাৎ এ সেটের উপাদানগুলোই হবে এক্স এর মান তাহলে এক্স এর মান হবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর এই মানগুলো আমরা এই সমীকরণে বসিয়ে এখান থেকে ওয়াই এর মান নির্ণয় করব এখানে যদি এক্স এর মান থ্রি বসাই থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল আমরা পাবো ফোর ফোর যদি বসাই তাহলে ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হবে ফাইভ ফাইভ বসালে আমরা এখান থেকে পাবো সিক্স আর সিক্স বসালে পাবো সেভেন তো এই যে ওয়াই এর মানগুলো আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দেখতে হবে ওয়াই এর শর্ত কি ছিল ওয়াই বিলংস টু এ অর্থাৎ ওয়াই এর মানটাও এ সেটের মধ্যেই থাকতে হবে তো ফোর ফাইভ সিক্স এই তিনটা উপাদান আমাদের এ সেটের মধ্যে আছে কিন্তু সেভেন এটা আমাদের এ সেটের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের লিখতে হবে যেহেতু সেভেন নট বিলংস টু এ কাজেই এই যে আর অন্যায় কি করবে এই ক্রমজোরটা নেবে না অর্থাৎ সিক্স কমা সেভেন নট বিলংস টু আর যেহেতু এখানে শর্ত লঙ্ঘন করছে ওয়াই যার কারণে এই ক্রমজোরটা কি করবে আর বর্জন করবে তো এই ক্রমজোরটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হবে আরের উপাদান তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং আর ইকুয়াল আরের উপাদানগুলো কি থাকবে এক্স কমা ওয়াই একারে অর্থাৎ যে থ্রি এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান হলো ফোর তাহলে থ্রি কমা ফোর ফোর কমা ফাইভ এবং ফাইভ কমা সিক্স শর্ত অনুযায়ী এটাই হবে আর অন্যায়ের তালিকা পদ্ধতি তো এটা একটা অ্যান্সার আর এখান থেকে আমাদের বলা হয়েছে ডোম আর ও রেঞ্জ আর নির্ণয় করতে আমরা লিখবো সুতরাং ডোম আর ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলা হয় তো কোনো অন্যায়ের ডোমেন কি আমরা জানি ডোমেন হলো কোনো অন্যায়ের প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে সেই অন্যায়ের ডোমেন বলা হয় তাহলে এখানে প্রথম উপাদানগুলো থ্রি ফোর এবং ফাইভ তো থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ এই উপাদানগুলো এই প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে যে সেটটা গঠিত হইলো এটাই হলো এই প্রদত্ত অন্যায়ের ডোমেন বা ডোম আর রেঞ্জ কি রেঞ্জ হলো কোনো অন্যায়ের দ্বিতীয় উপাদানগুলো নিয়ে গঠিত সেটকে ওই প্রদত্ত অন্যায়ের রেঞ্জ বলা হয় তো এখানে দ্বিতীয় উপাদান হলো ফোর এখানে ফাইভ এখানে সিক্স তাহলে আমরা লিখবো ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স এই যে নতুন সেটটা হলো এটাই হলো প্রদত্ত অন্যায়ের রেঞ্জ তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ